Hola, soy Mariela y bienvenidos a Ponquecitos and Cakes. Hoy vamos a hacer un bizcocho esponjoso de naranja. me encanta porque primero es facilísima, segundo es muy rápida de hacer y lo tercero es que es uno de los bizcochos más esponjosos y sabrosos de naranja que he realizado. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos. Para que tu ponqué sea realmente delicioso te recomiendo utilizar naranjas naturales que es lo que le aporta ese sabor tan especial a nuestro bizcocho. Pero si no lo posees, una alternativa es utilizar los zumos o jugos de naranjas pausterizados. Así que, vamos con la receta. Esponjoso bizcocho de naranja. La cantidad de ingredientes necesarios para esta receta, al igual que la respuesta a las preguntas frecuentes, la encuentras en el blog de Ponquecitos and Cakes. Te he dejado un link en el cuadro de descripción de este vídeo. Comenzamos este bizcocho exprimiendo nuestras naranjas que estén bien dulcitas y maduritas para que le dé un sabor más delicioso a nuestro bizcocho. En un bol y con la ayuda de un colador vamos a tamizar la harina. Para esta receta estamos utilizando harina floja que tiene un 9% o menos de proteína. Pero si solamente tienes o consigues en tu ciudad o tu país harina todo uso que tiene alrededor entre 10 y 11% de proteína, Podemos bajarle la proteína restándole 2 cucharadas de harina y sumándole 2 cucharadas de maicena. Y de esta forma le bajaremos la proteína a nuestra harina y será ideal para este bizcocho. Ahora incorporamos la levadura química o polvo de hornear y la tamizamos también en conjunto con la harina y reservamos. En un bol y con la batidora eléctrica vamos a incorporar el azúcar y la sal. Colocamos nuestra batidora a batir a baja velocidad y ahora... Vamos a colocar los huevos de uno en uno, rompiéndolos por separado para comprobar que se encuentren en perfecto estado y con la ayuda de un tenedor o batidor rompemos su estructura para que se incorpore muchísimo mejor a la mezcla. Recuerda esperar que el primero esté integrado antes de incorporar el segundo. Una vez todos los huevos estén integrados a la mezcla, llevamos nuestra batidora a máxima velocidad para que nuestra mezcla de azúcar y huevos sea completamente espumosa y se levante hasta el doble de su tamaño. La mezcla de harina con polvo de hornear la vamos a dividir en tres partes. Antes de incorporar la primera parte vamos a bajar la velocidad de nuestra batidora e incorporaremos esa parte de harina poco a poco hasta que esté bien mezclada. Vertemos la leche, el aceite y una vez esté integrado colocamos la segunda parte de harina y polvo de hornear. Recuerda de tanto en tanto ir limpiando los laterales con una paleta lengua de gato para que así quede todo mezclado perfectamente. Ahora incorporaremos la ralladura de naranja. Recuerda siempre lavar y secar muy bien la naranja antes de rallarla. Ahora incorporamos nuestro zumo de naranja y una vez esté bien integrado, terminamos de colocar la harina con el polvo de hornear. Obtendrás una mezcla no muy espesa pero bastante aireada. Unta tu molde con mantequilla y harina o en su lugar spray desmoldante. Y para que tu bizcocho sea súper alto y no supere el tamaño del molde, vamos a colocarle papel de hornear o vegetal en todo el contorno para que así nuestro bizcocho quede lo más alto posible y lo más parejo. Vertemos nuestra mezcla dentro del molde y una vez ya lo tengamos completamente dentro, le damos dos golpes sobre la mesa para sacarle alguna burbuja que haya quedado. Y con la ayuda de un cuchillo le hacemos una cruz para que no nos salga el temido copete. Horneamos a 170 grados centígrados durante 60 minutos. He horneado con el calor solamente abajo y la bandeja lo más arriba posible. Estará listo si al pincharlo con un palito este sale limpio y seco. Una vez listo lo dejamos enfriar durante una hora dentro del horno con el horno apagado y la puerta entreabierta. Esto evitará que nuestro bizcocho se baje. Recuerda bajarte la app de Ponquecitos and Cakes para que tengas siempre a mano las recetas, los vídeos, los tips y muchísimas sorpresas más. Como puedes ver, es un bizcocho suavecito y muy, muy esponjoso. Pasado el tiempo, podemos desmoldar nuestro bizcocho y retirarle el papel de vegetal y de hornear y dejarlo sobre una rejilla hasta que esté completamente frío. He realizado un corte para que puedas apreciar lo bonito y espectacular de este ponque. Este bizcocho se mantiene perfecto durante 5 días a temperatura ambiente. Eso sí, te recomiendo mantenerlo siempre tapado para que no se seque. 
Para conservarlo mejor puedes utilizar latas de cierre herméticos, bol de cristal o algún tupper. Este bizcocho es ideal tanto para tartas decoradas con fondant, layer case sin fondant o para merendar o disfrutar en cualquier mañana. Espero que te haya gustado la video receta de hoy y si es así recuerda darle un me gusta y compartir con tus amigos. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis videos. Nos vemos dentro de nada con otra video receta. Chao.